بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين من آدم جئنا ومن حواء الرحمة أجمل ما فينا نعطف ونحب ونشتاغ تتشابه جل أمانينا أرحب بكم في برنامجكم برنامج الطب الصحة وربنا يديكم الصحة والعافية نحن ليلة عندنا حلقة جميلة جدا وعندنا حلقة خاصة جدا موجهة لزملائنا الأطباء ولكن المجتمع هو شريك أصيل في العملية الطبية وفي الخدمة الطبية ضيوفنا الكرام الليلة دكتور أحمد محجوب عضو هيئة تدريس كلية الطب جامعة الخرطوم ودكتور سامسون جي من المملكة المتحدة وهو صاحب أكاديمية للتدريب الطبي بالمملكة المتحدة لندن ومتخصصة في التدريب لامتحان البلاب إن شاء الله حنتعرف على البلاب أيضا معنا دكتورة عزيزة جدا دكتورة دكتورة سمر معاوية هي خريجة جامعة الخرطوم 2017 ما شاء الله تبارك الله هي اجتازت امتحان بلاب 1 بلاب 2 وإن شاء الله حتحكي لنا عن تجربتها في كيف قدرت تكسب الزمن وكيف قدرت تكون نموذج لأنه الإنسان ينجح والإنسان يخطط من بدري على أساس أنه يلقى طريق مهم جدا وطريق واضح جدا ويتلمس الطريق منذ الجامعة إلى ما بعد التخرج في المجال الطبي نحن سعيدين جدا بهذا اللقاء ونتمنى أن إن شاء الله نكون مفيدين جدا جدا لكم ممكن رسالتنا تكون مهمة للأطباء ولكن المجتمع نحن عموما الطبيب لا ينفصل من المجتمع الطبيب هو بيقدم خدمة للمجتمع أكيد تطور الطبيب هو بيكون موازي جدا لتطور الخدمة الصحية والحمد لله الطبيب السوداني هو متطور عموما يعني الأطباء السودانيين محترمنا لكل ال... الكل ال... ال... الوظائف الأخرى لكن الطبيب السوداني لما يطلع برا السودان هو بيكون قريب جدا يا دكتور أحمد وبيكون قريب جدا من الناس بيكون في تطور كبير جدا أو مواكبة كبيرة جدا للطبيب السوداني زي ما قال دكتور أحمد وحنبدأ بيك أنه الطب طرقه كثيرة جدا وأبوابه كثيرة جدا وأي زول عنده ظروف بتحكم ظروف مادية واجتماعية ولكن الرغبة هي بتكون مهمة جدا يعني مهما كان ظروفك الاجتماعية والمالية والمادية وكل الحياة المحيطة بك لو عندك رغبة تصل ممكن تصل طيب السؤال المهم يا دكتور أحمد لأي طالب بتعطيب نحن نبدأ بالناس اللي هم في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ البيزك أو الناس الموجودين والآن هم بيمارسوا العملية بتاعت التدريس الطالب في كلية الطب يبدأ يخطط كيف لأنه يمشي ياتو مجال يمشي ياتو تخصص يسلق ياتو طريق لي جدا السلام عليكم طبعا زي ما قال زميلي وصديقي دكتور رامي وإحنا تعاشرنا كثير يعني وعيشنا القصة دي سوا فإن شاء الله حنبدأ نتكلم عن إنه كيف أنت تختار السكة الصح إنك أنت تمشي طبعا زي ما إحنا عارفين إنه أي مجال أنت عشان تنجح فيه ولا تمشي فيه بيعتمد على التخطيط طيب والتخطيط ده بيعتمد على شنو؟ بيعتمد على المعرفة السابقة يعني مثلا أنا الليلة لو طالب طب في المستوى السادس لو عايز أمشي مثلا إنجلترا عايز أمشي بريطانيا أمشي أمتحن البورد البريطاني فأنا لو عارف الدرب بيكون كيف والخطوات اللي أنا مفروض أسلك عشان أصل للحاجة دي بتسهل لي وده الهدف الأساسي من البرنامج بتاعنا <تصفيق> إحنا إن شاء الله البرنامج ده ما حيكون بس لبريطانيا حنتكلم عن أمريكا عن البورد العربي عن التخصص في البلدان الثانية سواء بلدان عربية الخليجية فإحنا بنحاول نملكه المعلومة من بدري زي ما عرفنا إنه الحاجة دي تعتمد على الإرادة أكثر حاجة التخطيط طيب التخطيط المسبق بيعتمد على إنك تكون عارف ظروفك كيف يعني مثلا في ناس ما بيقدروا مضطرين مع أهلهم إحنا بنتكلم هسا عشان نتكلم عن الواقع المعاش أيوة ما حنتكلم عن الواقع المعاش إنه مثلا في ناس ظروفهم الأسرية بتجبروا منهم يكونوا قاعدين في البلد في ناس عندهم الاستطاعة المالية عندهم الاستطاعة الاجتماعية إنهم يمشوا فهسا زي ما قلنا إنه كل واحد يعرف من الأول نقاط قوته ونقاط ضعفه يعني مثلا هسا بصفة عامة كده مثلا أسي أكثر مجالين مرغوبات في التخصص الطبي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة طبعا في فروقات بيناتهم مثلا الولايات المتحدة محتاجة تفرغ تام بعد بعد التخرج لأنه الامتحانات شوية طويلة وشوية كثيرة محتاجة مقدرة مالية كويسة لأنه شوي شوية مكلفة أما مثلا بريطانيا الباب أسهل شوية ممكن أرخص شوية ممكن ما محتاج الجهد زي ما محتاج هناك في 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 امريكا في امريكا ان شاء الله احنا بنقول انه كل زول يوازينا يعني النصيحه اللي بقولها للناس انت ما تتبع زول انت شوف ظروفك ده ده فهم مهم جدا لازم انت ما تتبع زول يعني ما ممكن انا اسمع مثلا بانه فلان الفلاني او زميلي او 
او الزول الاكبر مني عمرا مشى مثلا وامتحن كده معناه انا لازم امشي وراه لا انا بقيس على ظروفي بشوف نقاط قوتي هل انا مثلا حقدر افضى عشان اقرا مثلا للامتحانات دي هل انا عندي المقدره الماليه اني امتحنها واكون قاعد لانه الامتحان بيتطلب تفرغ في نفس الوقت قروشه كثيره او المبلغ المالي بتاعه كثير فانت هل حتشتغل ولا حتقرا خلاص آه نمره اثنين احنا بنقول انه دائما يعني زي ما بقولوا الاطباء السودانيين وان تاخر في التخصص زي ما بقولوا وي بيك ليتر بت هاير وان تاخر يعني وي بيك ليتر بت هاير يعني احنا في النهايه مشهود لنا في كل الحتت في كل الاماكن آه ودي رساله برضو للمجتمع السوداني اللي هو شايف في الفتره الاخيره بدا ياخذ شويه نظره سلبيه عن الطبيب السوداني انه الطب او الخدمه الصحيه دي عباره عن منظومه كامله بتتكون من طبيب من اداره من انفراستراكشر اكيد دي نقطه مهمه جدا اي فالناس بتعتب علينا يعني احنا احنا في النهايه جايين من المجتمع ده فاخلاقنا وتعاملنا جاي من المجتمع ده نحن ما ناس دخيلين عليهم يعني ف واحنا هسه زي ما شفتوا انه الاطباء حتعرفوا على قدر شنو دربنا ده صعب وطويل صعب والناس مجتهده يعني انا نفسي بدي اوريهم النموذج بتاع دكتور سمر احنا سعيدين به جدا اول حاجه وكلمة 2017 دي هي بتدينا رسالة انه الحاجة دي ممكن تكون في مدة وجيزة جدا جدا لو الانسان حاول خطط لها من بدري. يعني طيب احنا نقف معاك يا دكتورة. بدنا نبدا القصة زي جيناك في الجامعة وحكيت لنا قصتك شنو. اوكي. طيب آه انت بديت التخطيط بتين انا صراحة بديت التخطيط آه لما كنت في اخر سنة سادسة كده. آه تقريبا اصلا من سادسة كان عندي الهوس بتاعي انه انا حمشي حامل شنو بعد الجامعة تنتهي بقيت يعني ماخذة يعني أكثر من ما أنا أقرأ للجامعة بقيت بفكر في بعد الجامعة حامل شنو فكل سنايري كان بيقولوا لي أنت كده يروقي من الموضوع ده حسي خلصي حسي خلصي ما تفكري فيه لكن إتس أكشلي جود إنه أنا قعدت أفكر فيه من بدري لأنه أنا أول ما خلصت امتحاناتي حق السادسة مشيت طوالي حجزت امتحاني حق حق الأيلتس فاحنا عشان نمشي بالطريق بتاع بلاب بتحتاج انك انت تمتحن الايلتس وتاخد السكور حق الايلتس الريكوايرد بعد ذاك تقدر تمتحن بلاب. فليترلي اول ما خلصت من من الامتحانات بعد اسبوعين بالضبط مشيت امتحنت الايلتس. فممكن في ناس تحس انه اسبوعين شويه شديد انه ازول تو براكتس فور ايلتس ايلتس بالنسبه للسودانيين مشكلة كبيرة كبيرة كبيرة. نحن حندي مساحات كبيرة كمان لقدام، تفضلي واصلي. يلا هو صراحة الامتحان صعب لكن إذا الواحد عرف يقرا له كيف ويحضر له كيف ممكن within تو ويكس أو ثلاثة أسابيع يعني الواحد بيقدر يجيب السكور حق البلاب، هم للبلاب طالبين 7 يعني عايزين إنه تجيب سكور 7 هو أصلاً آيتس من 9 they need 7 for plabs يعني إحنا نقدر نقول حيدي ممكن هي ممكن, ممكن يعني لكن دايره تدريب ودايره دايره تدريب عايز الزول يعرف يتدرب لها صح م. هو في الاخر آه الايلتس ما امتحان انجليزي قدر ما هو امتحان م. بتاع تكنيك م. يعني انت لو ما شفت لو ما تدربت الامتحانات دي قبل كده لما تخش الامتحان حتى لو انت مولود في بريطانيا وقاري برا وطول حياتك تقرا بالانجليزي م. ممكن ما تجيب السكور حقه م. لكن طالما انت يو بريبير ذا رايت واي يو كان دو ات It طيب. becomes very easy كمان يعني بيكون الموضوع سهل جدا طيب جميل جدا دي بتفتح لنا باب لانه احنا ان شاء الله في حلقات غادمه حنتكلم اكثر عن م-م. عن عن اي حاجه مفصله بنتكلم عن ايلس بنتكلم اللي راح نركز شويه اكثر على البلاب لانه معانا دكتور سامسونج أيوة. لكن في 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 المرات الغادمه ان شاء الله حنمسك التراكات الثانيه برضه ان شاء الله نفصل فيها وندي الناس جرعات ان شاء الله تستفيد منها ان شاء الله دكتور سامسونج ماذا تعرف عن السودان؟ Uh, what I love about Sudan, well, first of all, I'd say thank you very much for inviting me to this program. Uh, I love a lot of things of Sudan. Um, fun enough, I love the tea on the, along the Nile River. That's the best thing of Sudan. طيب يا ريت لو عرفتنا على الأكاديمية اللي هي أنت بتقوم أو أنت بترأسها أو أنت مؤسس لأكاديمية سامسون بلا. The foundation in the UK. Mm. Yeah. Yeah. Uh, could you tell them about Samson Plab Academy, how it started, um, and what you provide there? What I provide there? Yeah. Okay. Um, well, how I started, first of all, I also went through the same program mm. that is a, I did my medical school in Russia. Mm. Then I went to the UK. I had to go through the English test, the Plab yeah. 1, the Plab 2. Mm. Okay. And obviously, going through the system, you know, I um, saw an opportunity to help the others come to the UK and uh, mm. uh, practice medicine. 
it's a, it's a pretty easy and a good route to take, I must say. Okay, so I started Samsung Club in 2011, you know, after working in the NHS for about four years. Um, since then, we've been growing. A lot, a lot, a lot more people have been coming to the UK. Uh, so, yeah, it's a good thing. I love doing it. طيب جميل. دكتور سمر أنا يعني زي ما قلت لك حابين نفصل ما عندنا مشكلة في الزمن ممكن نعمل حلقة حلقتين عشان نقدر نوصل المعلومة بتركيز كثير كبير جدا للناس. طيب امتحان بلاب يعني شنو؟ الناس الطلبة الآن موجودين. بالنسبة للناس الطلبة يعني هو الامتحان البلاب ده. إحنا ما بنقول عليه هو امتحان تخصص هو امتحان بس عشان يساوي لك شهادتك اللي تأخذها من السودان ويحترفوا بها ناس اليوكي أو عشان تقدر تأخذ الرخصة عشان تقدر تشتغل كطبيب في اليوكي أوكي فإحنا أصلا الرخصة عشان نقدر نشتغل كأطباء في اليوكي ممكن نعملها ثرو كم طريق أوكي بس صراحة أسهل 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 واحد فيهم هو الثرو بلاب ليه لأنه البلاب زاد ذات نفسه الامتحان هو ذاته بسيط شديد خفيف شديد حتى في المعلومات في القراية يعني أنا لما أجي أقرأ للبلاب زي ما أحمد قال قبل لما أقرأ للبلاب ما زي لما أقرأ للستيب 1 ماشي أمريكا لا ستيب 1 ديل بيرجعوني لي معلومات أدوني لها سنة أولى وسنة ثانية وسنة ثالثة بيدخلوني في حتة يعني أنا زولة كخريجة حاجة أدوني لي قبل ستة سنين لازم أقعد يعني وقت كثير وأقرأ ثاني صح لكن البلاب لا البلاب بيجيب لك المعلومات الأوريدي أنت الداي تو داي ستاف الحاجات الحجيك في الكلينيك الحاجات الاوريدي كومن في البلد عندهم التشست انفكشن حاجات خفيفة التشايلد يوجوالي مثلا بيجي بشنو عايزين يعرفوا مثلا الفيرست لاين بروتوكول هل انت بتعرف البروتوكول حقهم ما انت اكيد ما جاي من اليو كي فهم they want to know هل انت حتكون سيف دكتور في اليو كي لو ادوك لو ادوك الرخصة دي حتقدر تشتغل سيفلي او لا هم ده يعني ال NHS او هي ال يعني المنظمة حقة ال health organization هناك هم ده كله همهم إنه أنت حتكون safe doctor or not فا basically the exam بتاع the lab بس بيجهزك للنقطة دي بيقدر يوريك how to be a safe doctor when أنت what type of يعني what type of decision أنت بتقدر تأخده في position صغير متين أنت بتضطر يعني تضرب للسينير حقك متين بتضطر بتضطر تضرب للconsultant تقول له عن كيس فلاني دي حاجات يمكن هنا في السودان Uh, الناس ما بيكون مع شباب باي ذا بوك شديد مم. لكن برا اتس فيري امبورتنت فحتى البريبريشن تايم بالنسبه له ما كثير مم. يعني انا تو بريبير فور ستيب 1 بحتاج لي 8 9 شهور مينيمم لكن فور uh, بلاب uh, شهرين ممكن تو بريبير زي الفل طيب جميل جدا احنا حاليا النقطه بتاعت انه انت عديت كيف أوكي. القصه هذه القصه حقت هي قصه ناجحه فحركز عليها طيب دكتور احمد آه مو اللي بيقدر يخش امتحان البلاب يعني مثلا ممكن طالب زي الاستاد ولا الا تتخرج او طيب آه احنا حنتكلم هسه عن الريكويرمنتس بتاعت الاول البري ريكويزيتس تو ريجستر تو بلاب 1 اكزام شنو هي الحاجات المطلوبه منك انك آه عشان تسجل في امتحان البلاب طبعا دكتور سامسون هو عنده باع كبير في الحاجه دي حيتكلم عنها بالتفصيل لكن احنا بس هندي الفكره العامه انه الفرق بينه مثلا بين الولايات المتحده انه هنا لازم تتخرج يعني لازم يكون عندك شهاده البكالوريوس عشان تقدر تسجل لانه هو الامتحان زي ما قالت الدكتوره سمر انه امتحان معادله فبعادل الشهاده بتاعتنا السودانيه كان خريج طب هنا في السودان اني انا امشي امارس الطب هناك الحاجه الكويسه انها ما مطلوبه انه يكون عندك تسجيل دائم يعني بس بشهاده التخرج من الجامعه اللي هي شهاده الام بي بي اس بكلاريوس الطب والجراحه بتقدر تسجل له وعندهم شرط ثاني انك انت تكون ناجح في امتحان اللغه الانجليزيه طبعا لغايه قبل زي ستة شهور كده كان الامتحان الوحيد المعترف به هو امتحان الايلتس اللي تكلمت عنه دكتوره سمر هسه الحمد لله حصل بريك ثرو شويه يسهلوها للناس شويه انه بقى في امتحان اسمه الاو اي تي اوكيبيشنال انجلش تيست وبرضه حيتكلم لنا عنه دكتور سامسون هسه بالتفصيل فبس الحاجه الكويسه انه هو مطلوب يعني انه شهاده الجامعه ممكن شهاده الجامعه لكن ما مطلوب التسجيل الدائم يعني ممكن تمتحنه اول ما تتخرج ما شرط تتم الامتياز طيب جميل جدا اكيد الناس كلها حتكون عندها الان سؤال في ذهنها انه الناس دي من امتحان شنو دار تغيب شنو زي ما ذكرت سمر اكيد احنا زي ما قال سمح الكلام في خشم سيدو دكتور سامسون آه آه ما هو الـ 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 الهدف او الـ الـ الحاجه المرجوه او التغيب للطبيب او الهدف من امتحان البلاب المفروض الطبيب يغيب نفسه به. Um, can I get that from you, sir? So, uh, what are they trying to assess by letting uh, medical students or medical graduates take the PLAB test? What are they really assessing? What do they want? What are the, the objectives students? of the exam? 
Uh, first and foremost, obviously, is the knowledge. You know, they want to assess that obviously the level of knowledge they have is the same as the UK graduates. You know, uh, the PLAB exam test, you know, doctors at the level of foundation year two, which means somebody with an experience at least one year after his graduation. Okay, but they are very much concerned about the English communication level, that mm. the verbal communication skills is good, mm. and they are also very much concerned about obviously uh, the ethical principles, mm. which you know uh, may be very different, obviously, depending mm. on the culture background. Mm. So I would say knowledge, the English language, and the ethical principles. That's mm. the cultural things that we need to take into consideration when obviously practicing medicine. Keep the the exam. هذا ده يبدا فتره زمنيه ممكن يبدا بها اعداد الامتحان آه انا ممكن اقول لك مثلا البرنامج حق البلاب كله من م. اوله لاخره من غير الايلتس لانه الايلتس طبعا آه في زول مره بيمتحن مره في زول بيمتحن مرتين دي بتختلف من زول لزول لكن البلاب اذا يو يعني حضرت له صح م. تقريبا ممكن تدي نفسك فرصه لبلاب 1 عشان تو بي سيف شهرين شهرين ونص م. بعد بلاب 1 النتيجه بتطلع كده بعد تقريبا شهر حتى تمشي اونلاين تحجز بلاب 2 بيكون في زحمه شديده في بلاب 2 اول حاجه هو عايز اقول لكم بلاب 1 ممكن تعملوا هنا في السودان ممكن تعملوا في مصر ممكن تعملوا في دبي في كم سنتر حولين العالم وممكن طبعا تعملوا في اليوكي اوكي بس بلاب 2 اكزام الا في اليوكي طيب جميل جدا انا داري الناس يسمعوا الكلام من دكتور سامسونج آه يعني كيف يبدا الاعداد الامتحان او الفتره الزمنيه المطلوبه لانه الانسان يبدا يعيد للامتحان How can they start preparing for the exam? How long do they need to prepare for before every exam? Um, well, are we talking about the club or the English yeah. as well? Club, just, just, just the club. club. Yeah. Well, uh, on average, people prepare for club one, two months. Two months. And I would say exactly the same for club two, two months. That is if you attend the course. If you're gonna do, obviously, self-study, mm. it can be longer, mm. okay? Of course, there are some other factors that would play a law in this one. You know, depending if you have got a gap in medicine, mm. you might need to take a little bit longer. Okay. Um, if you're a new graduate, mm. I would say two months of obviously uh, intensive study is usually enough. That's mm. what most people do. Um, we do get people coming for the courses mm. in most of the times, you know, one and a half months before the exam itself. And we actually do not run any courses mm. if uh, the exam is more than two months away. Because it is difficult يعني to keep it. I can tell people that if you have the course, it can be a month or a month. But if you learn a lot and you learn a lot, it can be a little bit longer. Okay, there is a question also. Is it the best for the person who has left the exam and has left the exam? Or has they also have a certain number of years, for example, if you have three years and you have left the exam, or is there anything? No, they don't have anything like that. But for example, انت اول ما تتخرج يكون احسن ليه لانه انت لو كده المعلومات فريش في راسك آه القرايه بالنسبه لك سهله الواحد كل ما يعني مثلا تلقى واحده آه بعد ما تخرجت شي جوت ماري تعرست وخلت الطب وقعدت لها كم سنه وبعد خمسة ستة سنين فكرت انها لا انا خلاص داير ارجع للطب وعايزه امتحن البلاب يلا الزوله دي عشان هي تمتحن بلاب ما بيكون زي ال الفريش جرادويت، الفريش جرادويت متعود انه هو بيصحى كل يوم بيقرا، متعود مم. يعني مخه شغال في القرايه أيوة اول ذا تايم، يعني فاهم فاهم أيوة. علي؟ أيوة. الزول اللي بيكون خلي الطب لاي سبب يعني فور 2 3 ييرز عشان يرجع له ثاني، هو طبعا اكيد بيقدر بس الشهرين دي ما حتكون كافيه له. حيضطر ياخذ زياده مثلا. آه في سامسون بلاب اكاديمي عندهم كورسات لبلاب 1، عندهم كورسات لبلاب 2. اغلبيه الناس يعني ممكن تشوف الموضوع شويه مكلف انه انا امشي من السودان ممكن امتحن بلاب 1 هنا واقوم امشي فروم السودان عشان لليوكي اعمل الكورس واجي راجعه مثلا امتحن هنا او امتحن هناك فور بلاب 1 لكن فور بلاب 2 الحاجه دي يعني مفيده شديد لانه الامتحان ذات نفسه عشان تسجل له وقيمته اغلى فانا ما ممكن ادفع 800 جنيه استرليني لامتحان بلاب 2 واقوم اضغط فيه عشان ادفعه ثاني فمن الاول اقوم شنو ادفع شويه قروش اعمل لي كورس تو بريبير ماي سيلف كويس واكون داخله جاهزه يلا هم في الكورس لبلاب 2 لو انت جيتهم ما عارف اي حاجه هم بيعلموك طيب جميل انا سؤال لي دكتور سامسون اللي هي التركيبه بتاعت بلاب 1 بلاب 2 نبدا ببلاب 1 
كم عدد الأسئلة ما هي التريكات أو البروبليمات أو الحاجة المطلوبة من 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 المسؤول أو الطالب في الامتحان ذاته يعني مثلا هم عاوزين يصلوا شنو؟ Okay, so can you tell me a little bit about the exam itself, PLAP 1? How many questions? How long do you get? Can you give some tips and techniques for Resources that? Resources also. Oh, it's a good question. Yeah. Um, well, first of all, let's start with the number of the questions. It's 180 questions, 180. Hmm. So it used to be 200 questions, but from June 2018, they reduced them down to 180 questions. Hmm. Obviously, this is the, they are preparing to change the whole PLAP 1 exam in general into a new system or the new exam called the United Kingdom uh, Medical Licensing Exams. So there have, been, there have been some changes that has been happening in the last few months. So at the moment it's 180 questions. Okay. Uh, in terms of how to prepare for PLAB 1, there is a lot of resources out there to prepare for PLAB 1. And most people, they obviously look on the past questions, they look at the past questions that have come in the exam. There are a lot of forums on Facebook, where people they would meet and discuss the questions, mm. okay? But the most effective way of preparation, of course, mm. will be attending a course. Mm. But we do understand that there is a challenge of being in Sudan and attending the course. Mm. So there are also some online, obvious website where you can subscribe. And we do learn online, obviously, uh, resources where they can subscribe and study even abroad, mm. okay? Um, the technique, well, it's a difficult one to explain the technique. We would need a question for us to analyze it. But in most of the times, they would ask you know, typical questions, common questions. <laughs> okay? uh, they don't go very, very complicated questions of any sort. Okay? It doesn't need, you don't need to study too deep into the subject itself. It's very different from USMA, for example. Mm. It's very, very clinical in most of the times. You'd have to think the most common things, the likely thing. So common and typical is the best way to think about PLAB Part 1. طيب في سؤال مهم جدا ونحن عندنا هنا الثقافه العامه هي ثقافه الام ار سي بي نقدر نقول ده المنتشر ومعروف طيب عندنا الام ار سي بي انا اديكم يعني كومباريزون انه هو بيكون مقسم ل ل توبكس او لشابتر مثلا عندنا بيكون في سي ان اس مع ريسبيرتوري كده في ويت ل ل لاجهزه معينه وفي في بيكون الويت اقل ل ل سيستم معين فهل برضه بلاب مقسم بالطريقه دي؟ Yeah. Okay, Samsung, would, you, can, uh, would you like to answer that question? Uh, yes, please, if you can just uh, revise the question. <laughs> <laughs> so he's basically saying that in other exams like MRCP and so, yeah. uh, you get more focus um, on different systems. Yeah. So cardio maybe for it would have a certain set of questions, this and that. Yeah. So how is the PLAB, what is it divided into? Or what more questions can we expect to find in PLAB? Is there any specific syllabus for PLAB 1 exam? Uh, content. As, yes, as I said, that PLAB 1 is changing. You know, before it was difficult to say how many questions are coming in cardiovascular, in respiratory, in psychiatry, but now they are becoming more and more organized. Mm. The last exam, which was on 6th of September, mm. you know, it had a lot of basics, you know, uh, including for the first time I was seeing, you know, uh, physiology in PLAB 1 exam asking about the lung functions, mm. you, need, you need to know that. That was the first time I've ever seen PLAB 1 containing physiology questions. Mm. So it is changing, but I like to feel with time, we're going to end up with a definitive or maybe percentages of each subject. At the moment, it's not reliable, because before that, they were not following, uh, obviously, mm. the percentages from each subject. So things are changing. To become more organized, to become more standard. Dr. Samar, the أنا شخصيا آه كنت في في بلاب جروب أونلاين آه في فيسبوك بيكون في كمية 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 من الستودنتس ما عارف ده لقى مثلا كويستشن من وين وده دخل الامتحان الشهر اللي فات يلا الناس دي كلها دي شير الكويستشنز أونلاين اللي بيلقوها أنا شخصيا آه عملت الكورس مع دكتور سامسون ففي الكورس لبلابون ولا تو؟ الاثنين لبلابون ولا بلاب تو؟ يعني لما مشيت لي لبلاب 1 كنت قاريه براي قبل ما امشي لكن هم هناك يعني الصراحه اقول لك كيف ظبطوني شديد للامتحان يعني من الاول بيوروك التكنيك بتاع اي سؤال لما يجيك سؤال زي ده تفكر في كده 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 من غير ما تضيع زمن ليه؟ لانه البلاب مشكلته الكبيره غير يعني هو النولج بتاعه ما بخش فيري ديب لكن اللي بيحصل شنو؟ الوقت يعني السؤال بتلقى الستم بتاعته قدر ده 
ممكن تلقى صفحه فيها سؤال بس واحد وفي الاخر انت عندك 180 سؤال وعندك بالضبط 180 دقيقه اوكي تبدا من تحت تمشي فوق <تصفيق> فمرات هم يعني تلقاهم غيروا حاجه واحده غيرت طيب سؤال معنى السؤال سؤال سؤال زي السؤال بيكون طويل فوق بروبليم اتعامل معاه كيف؟ تكنيك للناس عشان تعرف التكنيك اصلا البلاب كله انت بتكون لازم 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 تكون قريت اوريدي يعني قبل ما تخش لازم تكون قريت كويستشن بانكس كثيره م. لازم تكون قريت الاسئله جات الامتحان اللي فات جات الامتحان اللي قبله الحين تلقاه اون لاين يعني بعيده؟ بعيده لحد وقتي انا كده كان الناس دي كانت بتعيد لكن م. طبعا زي ما دكتور سامسون قال لك هم كل مره آه الناس دي قاعدين يغيروا في السيستم يغيروا في السيستم عشان كده آه في في سبسكريبشنز اون لاين في م. ناس آه مثلا دكتور سامسون في السامسون بلاب اكاديمي كورس بلاب 1 ده اوكي كورس بلاب 2 ما بتلقى اون لاين لكن كورس بلاب 1 لو ما قدرت تحضروا عديل تمشي اليو كي ممكن تراسلهم ويدوك الكورس اون لاين يعملوك في السكايب وتكون انت قاعد هنا وسامع هم في الكلاس وات ذي ار ديسكسنج تسال اسئلتك بيجاوبوك عادي بيرسلوا لك الماتيريال بتاعك بيرسلوك حاجاتك كلها يعني مم. يعني انا لما كنت اي واز دوينج ذا كورس كان في كم واحد قاعد اونلاين شغال معانا في الكلاس روم في نفس الوقت مم. ليه؟ لانه مثلا ما عندهم طريقه يجوا او فيزا متاخرت او او يعني فور اني ريزن اوكي ف اون فيسبوك بيسكلي الواحد بيلقى حاجاته كلها اند اي تقريبا هم تقريبا كده ممكن اقول لك كده انهم بعيدوا بس ما شديد برضه يعني يو اكسبكت ما يعتمدوا على الموضوع على الاعاده لانه يو اكسبكت تو فايند نيو كويستشنز جوا الامتحان طيب جميل آه انا بدي ارجع لاحمد آه سؤال مهم جدا آه البلاب والام ار سي بي عملينا مقارنه بسيطه للناس لانه الناس متعوده اكثر حاجه على الام ار سي بي البلاب احلى ما خلاص انت انا انا بس قبل ما اجاوب على سؤالك عندي بس نصيحه لاخواننا كلهم الممتحنين بلاب أنا داير أقول لهم تيك إت سيريسلي، يعني احنا عندنا ترند في السودان هنا إنه ماخذين البلاب ده امتحان سهل وامتحان بتاع باس بيبرز، أحل الأسئلة قديمة وأمشي. احنا عملناها دي مخصوص وجبنا دكتور سامسون هنا يتكلم لنا عن إنه سمثينج از تشينجينج ناو. يعني الناس ديل ماشيين يمشوا على الأمريكان أكثر، يعني ماشيين يدخلوا البيزكس يكون عندهم سيلبس يعني الامتحان في الأول زي ما قال كان جايد كان متاني ام كيوز عبارة عن أسئلة ما عندي يعني ما في ويت معين لكل مادة ما معروف إز إت كلينيكال إكزام إز إت بيزك إكزام هل هو امتحان للمواد السريرية ولا هل هو امتحان للمواد الطبية الأساسية زي الأناتومي التشريح الفيزيولوجي وظائف الأعضاء فهسه بيتغير فأنا الناس اللي كانوا عايشين على إنه والله بس أنا أمشي لحل الامتحانات وأمشي لازم يمشوا يشوفوا الريسورسز دي وإحنا لما نجي نقول إنه الكورسز الكورسز عشان تخليك أورينتد في النهاية أنت أي بتدفع قروش شوية لكن بتكسب في النهاية بدل ما تعيد الامتحان وتسجل له تاني هذه نصيحتي لهم أما عن طريق الدخول ليو كي عن طريق الممبرشيب اللي هي الزمالة للكلية البريطانية الممبرشيب في رويال كوليج أو عن طريق امتحان البلاب خلاص طبعا زي ما عارفين إنه البروجرام أو البرنامج الطبي في في بريطانيا بتقسم لثلاثة أوجه كبيرة أو رئيسية الفاونديشن بروجرام والكور تريننج والسبيشاليتي تريننج بروجرام الفاونديشن اللي هو تقريبا سنتين عندهم بيعادل لنا الامتياز او اكثر شويه الكور تريننج اللي هو ده زي من اسمه الكور تريننج ده التريننج يعني التعليم الاساسي في تخصصك يعني كور سيرجيكال تريننج او كور ميديكال تريننج بعد ذاك بمشي في السبيشاليتي تريننج بتاعي طيب انا عشان اقدر انزل انزل عندهم الكور تريننج عشان اتخصص <تصفيق> تمام عشان الناس تعرف الفرق بين التريننج جوب وبين سيرفيس جوب تريننج جوب انا بكون نايب اخصائي وبمشي بتطور لغايه زي الروتيشن حقنا زي الروتيشن عندنا في السودان اما السيرفيس جوب دي وظيفه الطبيب عمومي اللي هو انت بتكون قاعد مكانتك الاكاديميه ثابته لكن طبعا دخل كويس وفي نظام صحي كويس فالزول بياخذ خبره طيب انت اذا دارت تخش يا يعني اما انا عشان لازم انزل الفاونديشن بروجرام لازم يكون عندي ريجستريشن او تسجيل في المجلس الطبي البريطاني الجي ام سي طبعا حيتكلم لنا عنها دكتور سامسون <تصفيق> آه طيب التسجيل ده واحد من اثنين يا يعني اما انا اسجل عن طريق البلابس امتحن الايلتس وامتحن بلاب 1 وبلاب 2 بيكون عندي حاجه اسمها بروفيجنال ريجستريشن او التسجيل التمهيدي في المجلس الطبي البريطاني بعد ذاك محتاج انا اخلص فاونديشن يير 1 فاونديشن يير 2 اذا احنا عاملين امتياز في السودان بيحسبوا لنا فاونديشن يير 1 بعد ذاك بمشي بنزل اف 2 اللي هي الفاونديشن يير 2 بعد ما اخلص حتى يكون عندي التسجيل الدائم حتى بعد ذاك زي هنا في السودان ما بتقدر تسجل لل للتدريب الطبي الروتيشن اللي يكون عندك تسجيل دائم. طيب انا عشان اسجل في جي ام سي قلنا يا اما عن طريق البلاب زي ما تكلمنا او عن طريق الممبرشيب. 
مدير الناس الجي ام سي وشنو ذاته؟ الجي ام سي هو الجنرال ميديكال كونسل اليو كي اللي هو المجلس الطبي البريطاني. مم. طيب المقارنه شنو؟ انه والله الجي ام سي ده بيعتمد على التخصص مثلا مم. لانه مثلا الفول ممبر شيب هي الوحيده اللي بتسمح لك انك تسجل تسجيل دائم. مم. تمام؟ طيب الفول ممبر شيب بتفترق حسب مثلا اذا انت ماشي جراحه الام ار سي اس الممبر شيب في رويال كوليدج اوف سيرجنز، الام ار سي بي الطب الباطن، الام ار سي بي سي اتش صحه الاطفال. مم. او الام ار سي او جي الاوبس اند جايني اللي هو النساء والتوليد بيختلف مثلا الام ار سي اس عباره عن امتحانين بارت اي وبارت بي بارت اي ذا ثيوري موجود في السودان بارت بي كلينيكال برضه موجود في السودان طيب ما عندهم اي اشتراطات مسبقه انت اول ما تخرجت ممكن تسجل طوالي للامتحان المحتاجين طيب بشرح للام ار سي بي او الام ار سي اس لكن بفرق انه والله الام ار سي انه بالممبر شيب اول حاجه بياخذ زمن اكثر لانه انت الا تتمها كلها مثلا زي ال الباطنيه دي بتحتاج انك تمتحن الثلاثه امتحانات ام ار سي بي 1 ام ار سي بي 2 والكلينيكال اللي هو البيسس والكلينيكال ذاته عشان تمتحنه محتاج خبره فيه آه وفيه فيه يعني عشان تمتحنه في السودان ممكن تستنى سنتين مم. ثلاثه فانا نصيحتي اذا زول مستعد وداير يمشي سريع اقرب له واسهل له طريقه البلاب زي سمر زي سمر مثلا انه اسهل له طريقه البلاب لكن لو زول مثلا عايز مثلا ظروفه الاجتماعيه دايره تخليه يقعد في السودان عنده ظروف اسريه ولا حاجه ممكن يعمل الممبر شيب وينزل الروتيشن السوداني ويبدا لغايه ما يتم الريجستريشن هناك وينزل. الحاجه طيب. الكويسه في في انجلترا طبعا الفرق الكبير بيننا وبين امريكا ما بتعتمد على سنين التخرج، طالما ما في حاجه اسمها كلينيكال جاب، طالما انت شغال ما تشيلها ما تخرجت بعد خمس سنين، بعد ست سنين، بعد سبع سنين ما عندك مشكله ما زي امريكا، طبعا امريكا بقول لك كل ما كنت صغير كل ما كان احسن كل ما كانت فرصتك اعلى. طيب جميل جدا نحن آه نستاذنكم نطلع فاصل ونرجع لكم. طيب خليكم معنا ان شاء الله حنواصل في نفس الموضوع حنواصل في نفس الكلام اللي احنا بنتكلم عنه وان شاء الله انا دار اذكر الناس انه ان شاء الله حيكون في محاضره للدكتور سامسونج في كليه الطب جامعه الخرطوم قاعه الضم مختار الساعه 3 ان شاء الله حتكون فيها يعني انفورميشن اكثر عن الموضوع نحن نطلع فاصل ونرجع لكم حندي ان شاء الله دكتور سامسونج فرصه اكثر عشان ان شاء الله يورينا اكثر عن امتحان البلاغ خليكم معنا قريبين اصل للتاريخ جئنا من كل حد وصوت اتيناكم لنصنع المستقبل معكم وبكم نوثق العهد عالم لنا ولابنائنا نبنيه لاوطاننا عجل اللقاء مرحبا بكم جامعة افريقيا العالمية هداية ونور أحييكم في هذا اليوم الذي نتنسم فيه عبق الذكرى الخمسينية لقيام هذه المؤسسة التي تأسست على هدى من الله سبحانه وتعالى وجهد مخلص من الآباء المؤسسين ودلفنا إلى بدايات خمسينية جديدة تسامقت فيها الأماني وشرأبت فيها الأعناق لارتياد ساحات متجددة خدمة لإنسان إفريقيا والعالم الإسلامي إننا ننظر للخمسين سنة التي انقضت من عمر جامعة إفريقيا العالمية في سياق واسع بمقياس الزمان والمكان والأحوال في القارة السمراء إفريقيا كما نال هذا العطاء تقديره في عالم الشهادة وفاء مقابل العطاء بنيل الجامعة لثقة وتقدير فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير بمنح بمنحها وسام وسام الإنجاز ومنح مديرها البروفيسور كمال محمد عبيد نجمة الإنجاز في يناير 2016 
وحصول الجامعة على جائزة العلم من المركز التركي الآسيوي للدراسات الاستراتيجية إن بصمات هذه الجامعة في تقديم نموذج يعبر عن الإسلام في سياق التدافع الحضاري هو من أهم سماتها التي يجب الحفاظ عليها وتطويرها نحو مزيد من التوسع في وظائفها التعليمية وفي هذا السياق فإنني أنظر بعين الرضا والتقدير مبادرة الجامعة بطبعة المصحف الشريف برواية الدوري والتي تطورت تصبح بعد ذلك دار مصحف أفريقيا تلك المؤسسة التي تسهم اليوم في نشر كتاب الله تعالى في مناطق ما عدت سابقا إلا مكتوبا على ألواح الحشب الخشب العتيقة كما أتابع باهتمام تجربة كتابة اللغات الأفريقية وغيرها من لغات الشعوب الإسلامية بالحرف العربي ونحن إذ ندرك الأثر الإيجابي الذي أحدثته أحدثه خريجو هذه الجامعة وطلابهم في بلادهم يؤكد دعمنا لتجربة الجامعة في رعاية الموهوبين وتطوير البرامج البحثية والتوسع في مجال التعليم الإلكتروني واستخدام كل أدواته وسائله لتوسيع دائرة انتشار المعرفة كما نبارك للجامعة إذاعتها الفتية وقناتها التلفزيونية الناشئة ونتوقع منها المزيد في مستقبلها الواعد شاهدينا في برامج الطب والصحة وأكيد بين التواصل فرض عين واللغوية سنة مؤكدة نحن سعيدين جدا بهذا اللقاء وهو يعني حنضع لمسة بسيطة جدا أو دور الضوء بسيطة جدا في موضوع البلاب وموضوع الامتحانات ونستغل إن شاء الله وجود دكتور سامسون معنا طيب دكتور سامسون أول الاستوري الناس ممكن تكون عموما الآن وضحت لها لو الطبيب امتحن بلاب 1 امتحن بلاب 2 طيب حيقدر كيف يسجل في المجلس الطبي البريطاني؟ Okay. So if a doctor has already passed PLAB 1 and PLAB 2, yeah. how can they register in the GMC? Okay, well, after passing PLAB 1 and PLAB 2, congratulations, I must say. <laughs> <laughs> okay, so well, the next step would be obviously you book what you call an ID check with the General Medical Council. Mm -hmm. This is a date where they're going to look through all your documents, mm -hmm. your primary qualifications, your, your English test exam, your proof of internship, if you have done internship. If you haven't done, then you don't need to prove anything. And any other qualification they want to see or you want to show them, that's the time you're going to have to give them. If they are happy, they will give you registration right on the spot. But you book an appointment with them. It's called an ID check appointment. And then you'll get your registration. Recently, the OET. اللي هو شنو؟ ال O E T. Can you talk a little bit about O E T? The Occupational English uh, Test. Yeah. Well, O E T, Occupational English Test, mm -hmm. is very similar to the I O T S. It's very similar, except they will not be asking you weird things like, can you write about the moon or write about the telephone? They're gonna write. Up, it's gonna be medicine. Can you write a referral letter to this specialty, to the hematologist or to the mm -hmm. psychiatrist? So you will be writing. They will be testing you English using, obviously, the language you understand, that is medicine. That's why it's called, obviously, occupational English test. Mm -hmm. okay? Many people are doing it, including IT. If it's going to be an IT person, they will ask him about IT. 
if you're going to be a doctor, mm. they'll ask you to write things about, obviously, medicine. If it's going to be a passage, you know, reading English test passage, it's going to be about medicine. Mm. So it's much easier to do compared to, obviously, the previous uh, international English uh, you know, uh, language test. Are you in Sudan? No. The, the OIT? OIT? Mm. Yes, okay. Is it okay? Is it okay? Is it okay? Is it okay? Okay, let's talk a little bit about the OIT. The OIT, as he compared with the OIT, the OIT is a little bit general. It means that it is not a good thing. When we do the exam, we don't have to do it as a doctor. He said that he is a good thing. Yes, the OIT is a good thing. The OIT is a good thing. The OIT is a good thing for people اللي يتعلموا الانجليزي مثلا في الجامعه او خلال الجرا... يعني دراساتهم لل الانجليزي حق الطب يعني الانجليزي حق الطب بالضبط كده يلا ده بيكون مريح معاهم شديد لكن آه بالنسبه لهم الايلتس بيبقى صعب ليه؟ لانه مثلا بالضبط كده بيقوم بيخلوك تتكلم عن حاجات غريبه آه بيجيبوا لك مثلا استرونوت مشى سبيس توك اباوت الحاجه دي او يجيبوا لك باسج عن آه ما عارفه التكنولوجيا انت ما عندك دخل بالتكنولوجيا طيب ولا تعرف م... الحاجات دي مطلوب فيه شنو؟ السكور حقه كم؟ الايلتس مطلوب فيه هذا حاجه متوفره هنا للناس ونحن نقدر نجيب لهم الطريقه القريبه يعني <تصفيق> الطريقه القريبه أي. أي. الاصعب شويه بس القريب أي. اوكي آه مطلوب فيه 7.5 اوفر اول لكن 7 مينيمم هو الايلتس اصلا بتقسم لاربع اجزاء وكذا So you need to get seven في كل واحدة. Overall score يكون 7.5. ده بالنسبة للبلاب. طيب سؤال لدكتور سامسون. نفس الاستوري اللي هو امتحن بلاب 1 امتحن بلاب 2. طيب التقديم للوظائف كيف هناك؟ Okay. So the same person now he's done بلاب 1 he's done بلاب 2. How can he apply for jobs? Okay, good question. Um, we're applying for jobs is, is very easy. Now, most people would go, obviously, I would say in three directions. You're either going to end up working in the NHS or you're going to end up working in the private. Now, how do you end up in the NHS settings? National Health Service, I think I didn't introduce that. National Health Service, obviously, that is like a government jobs in the UK. Um, or how can you end up in the private? You can go to the website. It's called nhsjobs.co.uk. You can apply directly. Or you can decide to use agencies. There's a lot of agencies that link doctors to the, uh, to the mm. hospitals. They can help you to apply for that. Okay? Now, if it is a private hospitals, they have also got agencies that can help you get into the private hospitals. Mm. And obviously here we are not uh, trying to push for the private. What is good for most of the doctors is to work into the NHS itself. Mm. So it's very easy to apply for a job in the UK, especially mm. at this given point in time because there's a lot of jobs. Yeah. Okay. Um, as I said, the website, the main website is nhsjobs.co.uk. طيب برضو في سؤال مهم جدا لدكتور سامسون ونحس عنا ولا أحمد لكن دا نسمع منه اللي هو المقارنة بين البلاب والMRCP. Okay. Can you give a little comparison between PLAB and MRCP, or okay. basically Royal College membership? Um, well, they can be compared in so many different ways, but I think the most important one is to talk about the obviously. Uh, which one is easier to pass? I'll start from there. Mm. Okay, PLAB is easier to pass, okay? Um, now, the other question is, where would somebody want to sit for membership exams? Mm. You can get registration with the membership exams. Mm. That's one of the reasons why somebody can do membership exams. Mm. But instead of doing PLAB 1, PLAB 2, you are doing MRCP or MRCOG or MRCS, but 1, but 2, mm. which is a much harder than PLAB 1, Time. PLAB 2. And there's much more time and they're a little bit more expensive. So obviously, uh, PLAB is much easier in there. Now, comparing them, part one is very similar. Okay, part one of uh, PLAB 1 and the part one of MRS, uh, MRCS. MR... Now, if you're talking about uh, medicine, they are very, very similar. Mm. Okay, MRCP and PLAB part one, they are very similar. Mm. Because obviously, they all contain the specialties like, you know, hematology, respiratory, cardiology, and all those things. You know, but comparing it to psych mm. or emergency medicine, it's quite difficult to compare to them. Mm. Okay, so if somebody, for example, is preparing for PLAB Part One, he can prepare at the same time mm. MR CP Part One, mm. pretty easy. Yeah. And similarly, if you are doing PLAB Part Two with the new changes at the moment, it's very, very close to MR CP Part Part Two as well. Mm. So you can actually do them parallel, with the PLAB being the basis for that. طيب يا سمر توفر بلاب 1 هنا في السودان معلش التوفر الامتحان بتاع بلاب 1 في السودان يعني المركز وين الناس تسجل كيف هنا في السودان هنا في السودان اتس فيري سمبل اي ثينك انه التسجيل في البريتش كونسل اوكي 
آه الامتحان عامة بتاع بلاب 1 في كل حتة في العالم بيكون مرتين م. إلا في اليوكي أربع مرات م. في السنة آه فهنا في السودان الامتحان بيكون شهر 11 وشهر 3 آه الامتحان بيكون متوفر تقريبا الكلوزنج ديت للتسجيل للامتحان تقريبا بيكون قبل تقريبا نقول شهر ونص من الامتحان مرات ال الناس لما تكون مقدمه زياده على الامتحان بيقوموا يقفلوا من بدري او السيت بتنتهي او كده لكن الواحد لما يكون عارف روحه انه داير يمشي يسجل طوالي عشان يعني ما يضطر انه يسافر عشان ياخذ الامتحان او كده فهو متوفر متوفر جدا تو تايمز ا يير مور ذان انف يعني انا اكون عارفه انه نمتحن مثلا شهر 11 او شهر 3 ما بتفرق كثير طيب جميل جدا في سؤال مهم جدا لدكتور سامسون اللي هو الـ 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 المتطلبات او الحياه اللي بتخليني انا اقدر اعيد نفسي بصوره كويسه، يعني مثال بسيط جدا، لو انا في السودان وامتحنت بلاب 1 وغدرت الظروف امتحنت بلاب 2، انا الان موجود في السودان هنا، هل في حاجات هي يعني ريكومند لي انه انا انا اكون عندي فرص اكثر، يعني مثلا عملت ريسيرش خبره حاجه زي دي، انا تكون بزيد فرصك انك تقدر تشتغل في في بريطانيا. اوكي. سو وات كان سمون دو تو ميك شو او تو جيت بيتر تشانسز اوف جيتنج ا جوب ان ذا يو كي، وان وان ذات اوز اوريدي باس بلاب 1 بلاب 2. What can you do then? No. Okay. Or what they can do now? Mm. Well, there are some few things they can do, like research, uh, teaching experience, the organ account. But I wouldn't say if you have already passed Plab One, Part Two, you spend more time trying to get your research here, trying to get your teaching experience here. If you have them already, good. If you do not have them, you don't have to worry, because if you want to do them. The best place to do them is to do them in the UK itself. Then they'll have more value and weight than when you do it outside. Okay? So, um, what I can say, whatever you have already, come with what you have. Because obviously, the job opportunities are at different levels. Okay? And the one that is going to need you to have these experiences, like teaching experience, audits, you know, presentations, is a training job. And what most people do is they just come with what they have. Plus plus one, plus two, you've got internship only, you've got nothing else, no problem. Mm -hmm. You get your GMC registration. Mm -hmm. In this particular case, you're going to have a full GMC registration because you have done internship. Okay? So they get a non-training job, which we mm -hmm. call a service job, as he described. Mm -hmm. okay? During that time, that's when you can work now on your research, on your publications, on the audits, and obviously presentation, teaching experience. That is in your preparation to get a training job. And they will have more weight if they are done in the UK than if they are done outside. But it's always better to go with something. But if you do not have, I wouldn't say stress too much on it. يعني ممكن يزول يمشي يقعد في UK يشتغل سيرفيس جوب يكون عمل تريننج لنفسه بعد كده بيكون فرصه أكتر. بالضبط كده. فهو قصده إن خلال ما هو شغال السيرفيس جوب تشتغل على الحاجات الناقصات في السي في حقك. يعني مثلاً لو إنك ما عامل ريسيرش تعمله. If you find an opportunity here, mm. is a legit any opportunity audit, uh, mm. presentations, teaching mm. experience, whatever you can do in the UK, it will be better than what you can do in Sudan. Tell me the CV. Tell me the CV. Exactly. Okay. 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 بلاب 2 هو عباره عن نفس الانفورميشن اللي انت قريتها في بلاب 1 لكن المره دي ما عايزين منك ورقه ولا عايزين منك قلم ولا عندهم ام سي كيو ولا حاجه هم عايزين يشوفوا تعاملك لايف مع البيشنت هيجيبوا لك سيميوليتر اوكي هيمثل انه هو بيشنت عنده مرض الفلاني زي والاساس يومين ما انت بتخش للبيشنت في تقريبا كان 8 دقائق الستيشن الشغل بتاع ال الستيشن او التشيك ليست صح؟ ايوه قريب له بالضبط كده حاجه حاجه قريبه لها بس انه هم اكثر حاجه they don't want to assess your knowledge هنا يعني انا مثلا في بلاب 2 لو البيشنت سالني سؤال وانا ما عرفت اجاوبه لو مثلا قال لي التريتمنت حقت الحاجه الديزيز اللي عندي شنو وانا ما متذكرها او اي دونت نو ما عيب او ما غلط عندهم لو قلت له اي ويل تشيك اند ليت يو نو عادي فهم في بلاب 2 اصلا المين ايديا انه دايرين يشوفوا هل انت لما تخش تتكلم مع العيان الخواجه بتقدر تتواصل معه كويس؟ هل بتخلي الخواجه ده مرتاح لك؟ يعني ممكن انا اكون مسلمه طبعا في هناك عندهم الاسلاموفوبيا وشنو هل انا بقدر احجز اكسر الحاجز بيني وبين البيشنت الغريب مني؟ يعني الثقه بين الطبيب والمريض بس بالضبط كده هم زي ونت تو سي في كونفيدنس هنا ولا ما في؟ 
دخلتك يعني بيعمل لك ماركينج على اي حاجه طيب دخلتك كيف بتسلم كيف بتقعد كيف يعني بتكلم كيف نفس التمثيليه حقت الكون اللي بنعملها في الجامعه أيوة. تحضر نفسك وتعمل تيست أيوة. مع صاحبك وكده طيب نفس أيوة. السؤال انا داير المهارات المطلوبه في امتحان الكلينيكال لبلاب 2 من دكتور سامسون اوكي وات ار ذا سكيلز نيدد فور بلاب 2 اكزام Okay, so for plan part two exam, obviously it's clinical uh, uh, skills mm. that easy be able to perform, you know, uh, practical procedures like mm. you know IV cannulation, venipunctures, to perform examination on the patient, mm. and the, the most important thing is communication skills, mm. communication skills and interpersonal skills. Mm. Interpersonal skills is how to take care of the patient, to be nice with them, to support them emotionally, mm. okay, and obviously to be able to communicate clearly. Mm. They don't stress too much on knowledge mm. in Plab Part 2. Mm. They just want to see how you do things and how safe we are with the patient and how caring we are with the patient. But obviously the clinical skills will be tested. So, we are going to talk about it. أنا دار أسألك أسئلة نقول نختصر عشان نقدر ندي الناس معلومات أكثر. بلاب 1 ممكن نمتحنه كم مرة؟ ممكن نمتحنه أب تو أربع مرات. بلاب 1. بلاب 1. و I think بلاب 2 برضه لكن انا ما شفت لي زول بيمتحنه اربع مرات مم. يعني ممكن تسقط اول مره لكن مم. لما تمشي المره الثانيه ديفينتلي حتقدر تعالج مشكلتك آه بين بلاب 1 بس الحاله مهمه بين بلاب 1 وبلاب 2 ما يكون في اكثر من سنتين يعني انت من ما امتحنت الليل انا امتحنت بلاب 1 مم. عندي اكزاكتلي 2 ييرز انه امتحن فيها بلاب 2 لو ما امتحنت بلاب 2 اعيد من الاول طيب, طيب بلاب 1 وبلاب 2 امتحنتها ونجحتها هل في زمن معين لو ما مشيت عملت تريننج جوب او او سيرفيس جوب بيروح عليك الامتحان او بيتلغي؟ مش بيروح عليك بس انت تقريبا بعد بلاب 2 يو هاف 2 ييرز او 3 ييرز انك تاخذ الجي ام سي ريجستريشن انك تو ريجستر وكذا لكن اذر وايز ما عندي فكره اذا الحاجه دي هوبفلي ما بيكون بيروح يعني ممكن نسال دكتور سامسون معانا سو از ذير ا ديد لاين افتر بلاب افتر باسنج بلاب 1 بلاب 2 تو اوبتين ا جوب So let's say I've done PLAB 1, PLAB 2, I've got my GMC registration. How long does that last? Two years. Two years. They have changed everything. It used oh. to be three years. <laughs> It's two years now. You have to get your registration. Okay. طيب نحن في الأخير عاوزين نتكلم عن نقطة مهمة جدا. والكلام ده كله ممكن يكون ما مفهوم لكمية من الناس اللي هم من المجتمع العادي، لكن ده بيدينا دلالة على أنه زي ما ذكرنا أنه الطبيب السوداني هو الطبيب بيقوم على تطوير نفسه بذاته. الطبيب السوداني هو مواكب للعالم كله. الدعوه اللي قامت بها دكتوره سمر لدكتور سامسونج هي دعوه شخصيه من دكتوره سمر لدكتور سامسونج ده بيدل لنا على انه الطبيب السوداني مغيب عالميا هو في مرتبه متوازيه مع اغلب الاطباء في العام او مستوى قريب جدا دكتور سمر لما مشيتي دعيتي دكتور سامسونج القبول كان كيف او فكرته عن انه يجي السودان ويعمل الناس ترين وكذا والله هو اتبسط جدا آه انه يعني انا انا قلت له انه هنا في ناس كثيره ما عارفين عن البرنامج ده انا من ما رجعت شخصيا من اليو كي يعني ما اقدر اقول لك كم نفر كل يوم بيرسل لي عشان يعرف عن الموضوع ده ف لما قلت له انه في ناس كثيره هنا وهو طبعا صراحه هو بحب السودانيين شديد يعني حتى انا لما كان معي صحباتي هناك سودانيين مشان عملنا الكورس عنده كنت بحس انه مركز معانا اكثر من ثاني بيقول لي انتم احسن من غيركم انتم بتعرفوا تتكلموا كويس انتم بتنجحوا لي طوالي انتم الناس اللي ما بتزقطوا ف اول ما بيجى عنده الفكره انه يعني يجي السودان هو قال لي انت اختاري الوقت وانا جاي طيب جميل جدا احنا دارين نزل نفس السؤال مكانه الطبيب السوداني او علاقته مع الاطباء السودانيين وتقييمه للاطباء السودانيين عموما يعني اوكي سو هي از اسكينج هاو دو يو فيل اباوت سودانيز دوكترز دو يو لايك ذيم دو يو نوت وير دو ذي ستاند ويزن اذر دوكترز فروم اذر ناشوناليتيز باك ان ذا اكاديمي Oh, well, well uh, first and foremost, the Sudanese doctors have got excellent communication skills. The majority of them, they've got very good communication skills. So usually their chances of passing PLAB is very, very good. Um, they are very good at knowledge as well. Okay, so yeah, so they stand a very, very good chance. The only thing I wanted to give advice, I think I probably forgot uh, when you were asking me about the registration, is that I think we need to tell them there are two types of registrations. There is provisional registration mm. that is for somebody who has just graduated mm. and then there is full registration for somebody who has done internship. So if you haven't done internship mm. and you don't have the right to work in the UK, mm. it's a very difficult to find a job. Mm. We would advise that you obviously do internship before coming, unless obviously you have got European rights or you have got your British passport, then you can enter through the foundation program. The key to that one is to apply for the foundation program 
early so that you don't miss out because they've got a specific dates to apply on. Mm -hmm. And I do know there's a lot of Sudanese with the, you know, obviously European rights only. Uh, British you know, passports like that, but they tend to miss out because they don't know when to apply for the foundation program, mm. which is usually every day around June you apply. Mm. And you can apply when you're still in the medical school. In the last year of medical school, you can apply mm. so that you start it next year. Mm. Okay. Um, for the full GMC registration, obviously the job there is a... Uh, the, there's, there's one trick in that one. If you're doing internship now in Sudan, mm. You make sure you don't take a gap in your internship. If you, if you start your internship after, let's say, six months, then you take a holiday two months. GMC will not give you registration for full. They will not take it into consideration. You're going to have problems. So if you decide to do internship, no gap. If you have a right to work in the UK or you are European rights, you apply during your last year medical school so that immediately you finish, you enter into the internship in the UK. That's all right. Yes, sir. الموضوع المهم الناس كلها حتكون سالت منه التكلفة المادية التكلفة المادية بذكرت التكلفة المادية صراحة ما يعني هي ما هينا لكن لو you get a job في اليوكي هترجع قروشك كلها من أول شهر لما تحسبها كلها على بعض يعني لو امتحنت في ال في السودان امتحان البلاب في السودان التسجيل بتاعه تقريبا ب 230 جنيه استرليني اوكي انا ما عارفه بالضبط الاسترليني بيكون عامل كم تقريبا حاسه ب 50 مع اي دون نو احنا ما عارفين ما مشكله اتس اوكي اي وي المهم 230 جنيه استرليني للامتحان ده البلاب 1 بلاب 2 بتكون بتخش عليها التكلفه بتاعه التقديم حق الفيزا اوكي اي ثينك اي ثينك انها يمكن 100 او 200 جنيه استرليني فور ذا فيزا انا ما متاكده بالضبط صراحه بعدها بيكون في التكلفه بتاعه التذكره الطيران السكن هناك لو هتعمل كورس لازم تدفع الكورس تقريبا بيكون من 500 ل 600 جنيه استرليني الامتحان ذات نفسه هو ب 800 تقريبا 880 او 840 جنيه استرليني والامتحان ذاته في مانشستر يعني انت لو بتعمل الكورس في لندن ثاني تشيل هم انك انت حتركب باص ولا حتركب حتركب ترين تقطع تذكره ثانيه تمشي له تقعد في هوتيل تقعد في شنو اند ذن كم باك طيب جميل جدا تفضل ام فور ذا فور ذا بلوب تو يا يا اي بلنت ا ليتل بيت اوف عربي كنا كان هير ا ليتل بيت Anyway, so you're talking um, about financial costs of the entire thing. The entire thing. Ah, okay, fair enough. No, I just want to add to say, from January 2019, they'll be doing PLAP 2 course in London, PLAP 2 exams in Manchester and London, and they're planning to open in other cities as well. Okay. So it's going to be um, in a lot of different cities. At the moment, they have said for sure London from January. So you can book today a PLAP, course, a, I mean, a PLAP 2 exam in London itself, and they're planning to open somewhere else. So more changes are coming because of the exam that is going to change as well. تمام طيب نحنا برنامجنا ليلة أخذ ناحية علمية نحنا بجامعة تفريغة لكن في سؤال مهم جدا نحنا لازم نزله الدكتور سامسون لأنه نحنا بنطرق على باب الصحافة الصحية وبنهتم باللايف ستايل. دكتور سامسون وسيم رشيق اللايف ستايل حقه كيف؟ What's your lifestyle like in the UK? Mine. Yes. Oh, that's a good question. Well, in most of the times I must say I am at work. I'm very dedicated, obviously, to the teaching of club. Courses themselves, but when I'm free, I like playing football. I like watching football. Um, yeah, going on like any other person. صراحة دكتور سامسون أنا مشوفه شخصيا يعني في اليو كي من الصباح بدري لحد الساعة واحدة صباحا هو في الأكاديمي. الزول ده he's يعني living, eating, breathing club. <تصفيق> ما عنده أي شغلة غير الplab. كل شوية بخش يشوف البروتوكولز الأسئلة الجاد جديدة شنو Mm. He is very actor, so dedicated. I saw him in the club. I mean, I mean, even any student, if he went from here and went to the UK, he would go all day to the academy. He doesn't have anything else outside the academy. So, very good. Can you tell us that people can get to the point of the academy? In the UK, the website. The website is called Academy Samsonplab.co.uk. اوكي بتلقى فيها everything حتى لو زول عايز يسجل اونلاين اذا يعمل كورس اونلاين يو كان دو ات everything از افيلبل طيب جميل جدا انا والله سعيد جدا بهذا اللقاء واتمنى انه الناس تكون يعني او نحن نكون هبشنا حاجه بسيطه جدا او ورينا الناس فيو بسيط جدا عن الموضوع اللي هو ممكن يكون كبير جدا نحن ليله مسكنا 
طريق واحد اللي هو طريق البلاو او الطريق للمملكه المتحده لكن الطرق كثيره جدا زي ما ذكرت اولا انه الموضوع ده مختلف يعني في اختلاف كبير جدا اي زول حسب ظروفه الاجتماعيه الماديه ويتم مراعاه تماما لانه انت ما ممكن تكون يعني مثلا ضاغط على نفسك اجتماعيا او ماديا ما حتقدر تنجز او ما حتقدر في الاخير تقدم الخدمه الصحيه او تصل للنهايه بتاعت الطريق انا سعيد جدا بهذا اللقاء سعيد دكتور احمد وان شاء الله حيكون عندنا لقاءات ثانيه نقدر برضو نتواصل مع الناس ونتكلم اكثر عن الموضوع ده ساكس دكتور سامسونج آه شكرا لك آه دكتور سمر واتمنى ان شاء الله تكوني معنا في حلقات جايه انا اذكر الناس ثانيه انه ان شاء الله حتكون في محاضره تفصيليه جدا وحتكون على مدى 3 4 5 ساعات وحيكون في انتراكشن مع الناس اللي هي حتكون في كليه الطب جامعه الخرطوم الساعه 3 لحد الساعه 7 في قاعه الدوم مختار عندك اي رساله تسالها للناس ثاني خلاص بس كده ان شاء الله بس الناس تجي تحضر آه ما ضروري الناس تكون سجلت المحاضره آه doors are open for everyone م. it is for free دكتور سامسون حيكون هناك يو كان اسك هيم لايف اي حاجه عايز لها طيب شكرا لكم كثير وشكرا لكم واكيد بين التواصل الفردي واللغه المؤكده وان شاء الله في حلقات قادمه ربنا يديكم الصحه والعافيه ويوفقكم ان شاء الله كل زملائنا الاطباء اللي هم بيقوموا بعمل كبير جدا نحن مقدرينه واكيد المواطن البسيط بيقدر كل المجهودات اللي قايمين بها الشباب يعني الان نحن ما شاء الله تبارك الله قدامنا شباب انجزوا طريق طويل جدا وشايلين هم كبير جدا نحمد الله سبحانه وتعالى على السودان، نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الطب، ونتمنى أنه ناس إن شاء الله تكون جادة وتكون عندها عزيمة، ونلاقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة السبت الجاي في أمان الله.